Hello! Um, isang pagbati po sa ating mga kababayan. Um, follow up ko lang po dun sa video ko regarding dun sa um, pag-apply ko sa Canada. Okay. Um, just uh, as I promise, so actually natagalan eh. <laughs> Ang dami kong video na nauna pa. Dapat matagal na to. So, ayun. Okay, just want to make sure din na tama lang yung bigay kong info sa inyo. Kasi baka naman mali rin mabigay ko na, na information or ma-feed sa inyo. So, may na yung mag, uh, nag-research din muna ako para okay din. Okay, so as I promise yung dun sa last video ko ng pag-apply sa Canada is regarding dun sa agency na in-applyan ko nung nasa Pinas pa ako way back 4 years ago so so that time actually um, nag-work pa ako nun sa um, Starbucks nun yung nag-apply ako which is ni-refer lang nung ka-work din namin kasi marami nag apply nun since 2010 pa or early so yun nag ako sa POEA and then uh, you can check sa website ng POEA actually mostly skilled pero that time meron din mga food counter attendant baker which is din nag-fall yung uh, job title ko. Okay. And then, so, try nyo lang mag, uh, yun, sa, nga pala sa POA, pinaka-safe yung bet nyo na, na, na agency, kasi, talagang, ano siya, um, valid siya ng government ng Canada to hire uh, Filipino workers overseas. And then, yung, uh, you can try din yung Staff House International Services. Doon, nag-pass din ako before. And then, uh, location niya sa West, West Point in Quezon City. So, you can check na lang yung, um, or you can research na lang yung website nila sa Google or contact number or address. So, yun, okay din ang Staff House. Marami rin silang napapali. So, nag-try ako doon before. Kaya lang, ano, um, hindi na natuloy yung application. Kasi, uh, mostly that time, karamihan mga babae talaga nakakalis. Eh, nagpasa ko doon mga ano eh, 2009. 2009. And then, uh, you can try din pala sa Mercan. Mercan Canada, Philippines. Yun, marami rin talaga napapalis and uh, uh, Renaissance Agency before meron sa Makati kaya lang alam po nagsara na yun kasi um, parang nagkaroon ng problem yung processing dun or parang basta either yung sa pagpapaalis nila sa process ng mga tao or sa fees nagkaroon ng um, problem so parang nai-reklamo siya. Pero yung Mercan pala, yun yung sa Quezon City. Yun, you can try to um, apply. You can check their website online. And then, yeah, yun, legit talaga. Kasi ang Mercan Canada, Mercan Canada, so meron silang tie-up sa Philippines. And meron din sa Canada. So, yun, bali ang nakapagpaalis sa akin before is yung Mercan. Mercan. So, paano yung process? Um, bali, nagpasa ko nun since yung walang nangyari dun sa staff house. Um, uh, which is, sana parang okay na rin yung application ko nun. Uh, in-inform ako nung co-work ko before sa Starbucks na nagpapaalis din pala yung Mercan. So, that time, nag- pasa ko ng application and then nagsubmit ako 2010 and then sabi nila nasa on file na yung yung papers ko 
but uh, ang tagal, tagal ko nagantay. So, not until 2011, may co-work ako sa restaurant na nag-ask sa akin kung ano, ang parang naikwento niya na meron siyang application sa Canada and then na-open niya about sa American, Canada, Philippines and then, so kasi from 2010 to um, 2010, oh actually 2008, 9, yeah 2010 so yun, yung naikwento niya sa akin nung mga around No, actually, naikwento sa akin nung kawork ko sa restaurant na may application sa sa American Canada no 2013. So, yung nasabi niya na may application siya doon, so, uh, napaisip ako na baka naman nag-active uli yung hiring ng American kasi from 2010 na nag-pass ako, is wala talaga eh. So, ang tagal kong nagaantay and then follow up sa kanila, sabi mag-wait lang daw. Kasi wala pa atang nahanap na employer. Kasi yung employer ang kukontak sa agency, which is yung Mercan Canada or Staff House or POA if need nila ng ganitong um, um, mga staff or job workers. And then, yung pag-inform uh, sa akin nung kasama ko sa restaurant, yun, na meron pala sa Mercan, in-update ko lang sila. And then from that time, tuloy-tuloy na kasi ang ginawa ng Mercan, parang in-update yung status ko on file, nag-add ng, nagpasubmit ng additional information like SSS, um, work, uh, employment certificate, etc. And then yun, the rest, is history. Tuloy-tuloy na yung processing. From medical and then uh, hanggang sa mapalis ako nung, nung 2014. So, April 2014 nakarating ako dito sa Canada. So, yun. And uh, so, I suggest lang yun, legit talaga yun. So, um, so unang-una POEA para sa agency makapunta kayo dito sa Canada and then yung uh, staff house international services so yung dalawa yung POEA tapat lang yun nung nga pala tapat yun nung Mercan so yung Robinson Gallery Robinson's Gallery sa uh, um, Pasig which is tapat ng POEA tabi lang yun yung building mismo ng Mercan which is excuse me third floor to or I think 4th floor to 6th floor. Excuse me. Ang Mercan doon. Yung tabi mismo ng building ng Robinsons. Yun yung Mercan. So, yun. And then, ano pa ba? Ang POEA, Staff House, Mercan. Yun lang. I, I can speak of those agency kasi yun yung natry ko. And I believe ano talaga sila. Legit. Mm-hmm. Yun, and then uh, upon checking on website pala, chinek ko na rin kung ano bang mga um, jobs na available sa sa staff house and then Merkin at uh, the moment. So right now, sa POEA, I haven't checked pero wala kasing nag appear ngayon. Pero yung sa staff house, currently uh, no available na jobs uh, bound to Canada pero yung Mercan upon checking right now may opening sila na uh, meat cutter meat cutter or something related to livestock um yeah something like that or industrial uh, Um, meat cutters. So, if may ever may kakilala kayo na may uh, work experience uh, regarding that uh, um, work, so, uh, just let them know. Kasi skilled worker yun, lalo na. So, inform them about uh, uh, Mercan or 
those agency para makatulong din po. Ayan. Okay. So, thank you for watching the videos. Till we meet again. Thank you.